హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్ తెలుగు బై బొనిగల సాల్మన్ మై నేమ్ ఈజ్ బొనిగల సాల్మన్ ఐఎమ్ యామ్ ఫీ సర్టిఫైడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ మై నెంబర్ ఈజ్ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ జీరో ఫోర్ నైన్ టూ నైన్ వన్ జీరో మై మెయిల్ ఐడి ఈస్ బొనిగల సాల్మన్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నా నెంబర్కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి వాట్సాప్ చేయండి లేదంటే కామెంట్స్లో పోస్ట్ చేయండి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి మీకు ఏం డౌట్ ఉన్నా కానీ నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ టు మార్కెట్ రిస్క్ రీడ్ స్కీమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ డాక్యుమెంట్స్ కేర్ఫుల్లీ బిఫోర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం మనం లాస్ట్ వీడియోలో ఏం నేర్చుకున్నాం అంటే కొన్ని సేవింగ్స్ ఎక్కడెక్కడ చేయొచ్చు మ్యూచువల్ వాటిని దాటి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో మనం చేయటం వల్ల మనకేంటి ఎక్స్ట్రా ఏమన్నా వస్తాయా రిస్క్ ఏ విధంగా ఉంటుంది రిస్క్ ఉంటుంది ఈక్విటీలో రిటర్న్స్ కూడా ఎక్కువ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క కొన్ని సందర్భాల్లో నెగిటివ్ రిటర్న్స్ కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఈరోజు మనం ఫ్రెండ్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి వన్ లిక్విడ్ ఫండ్స్ రెండు డెట్ ఫండ్స్ ఆర్ బాండ్ ఫండ్స్ మూడు ఈక్విటీ ఫండ్స్ నాలుగు హైబ్రిడ్ ఫండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇవి నాలుగు రకాలు అయితే లిక్విడ్ ఫండ్స్ అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ లిక్విడ్ ఫండ్స్ అంటే లిక్విడ్ ఫండ్స్ ప్రధాన ఉద్దేశం ఫ్రెండ్స్ వన్ డే నుంచి నైంటీ డేస్ వరకు వన్ డే నుంచి నైంటీ డేస్ వరకు మనం ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి లిక్విడ్ ఫండ్స్ తీసుకుంటాం లిక్విడ్ ఫండ్స్ కంపారిజన్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ బ్యాంక్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ బ్యాంక్ సేవింగ్స్ అకౌంట్లో మీకు ఫోర్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ వస్తాయి మీకు లిక్విడ్ ఫండ్స్లో ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ వస్తే చాలా మైన్యూట్ రిస్క్ లెస్ రిస్క్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ లిక్విడ్ ఫండ్స్లో మెయిన్ ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారంటే ఫ్రెండ్స్ ట్రెజరీ బిల్స్ కమర్షియల్ పేపర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ట్రెజరీ బిల్స్ కమర్షియల్ పేపర్స్ చాలా లెస్ లెస్ రిస్క్ ఉంటుంది గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ వీటిని గిల్ట్ ఫండ్స్ అంటారు మీకు సేవింగ్స్లో ఫోర్ పర్సెంట్ వస్తే అంటే వంద రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ వంద రూపాయలు పెడితే బ్యాంక్ డిపాజిట్స్లో మీకు ఫోర్ రూపీస్ వస్తే వన్ ఇయర్కి ఇక్కడ వంద రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వన్ ఇయర్కి మీకు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే టూ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది వన్ డే నుంచి నైంటీ డేస్ వరకు అలాగే ఫ్రెండ్స్ బాండ్ ఫండ్స్ ఆర్ డెట్ ఫండ్స్ ఇవి మనం వేడితో కంపేర్ చేస్తాం అంటే బ్యాంక్లో ఎఫ్డిఆర్డితో కంపేర్ చేస్తాం మీకు బ్యాంక్స్లో ఫ్రెండ్స్ ఎఫ్డి కానీ ఆర్డి కానీ చేస్తే సిక్స్ పర్సెంట్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ వస్తాయి అంటే ఫిఫ్టీ అర్ధ అర్ధ రూపాయి వడ్డీ వస్తుంది ఇక్కడ మనకి డెట్ ఫండ్స్ ఆర్ బాండ్ ఫండ్స్లో మీకు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ టు నైన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ వస్తాయి డెట్ ఫండ్ అంటే ఏంటంటే ఫ్రెండ్ మన యొక్క డబ్బుని మనం ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇస్తే మన యొక్క డబ్బుని ఒక టెన్ పర్సెంట్ వరకు గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ అంటే ట్రెజరీ బిల్స్ కమర్షియల్ పేపర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు క్రిసిల్ అనే ఒక సంస్థ ఉంది అది కంపెనీస్కి రేటింగ్ ఇస్తుంది క్రిసిల్ అనే సంస్థ త్రిబుల్ ఏ ప్లస్ క్రిసిల్ త్రిబుల్ ఏ ప్లస్ త్రిబుల్ ఏ ఇవి ఈ రేటింగ్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఈ కంపెనీస్ డిఫాల్ట్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా 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 తక్కువ అనమాట మనకి ఇప్పుడు ఇండివిజువల్స్కి సిబిల్ స్కోర్ ఎలాగో అలా కంపెనీస్కి క్రిసిల్ అనే సంస్థ రేటింగ్ ఇస్తుంది గత చరిత్ర ఆధారంగా వీళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ రెగ్యులర్గా పే చేస్తున్నారా లేదని ఇస్తున్నాం దాన్ని క్రిసిల్ త్రిబుల్ ఏ త్రిబుల్ ఏ ప్లస్ రేటింగ్ ఉన్నవి స్టాండర్డ్ అనమాట డబుల్ ఏ సింగిల్ ఏ అనేవి కొంచెం స్టాండర్డ్ తక్కువ అనమాట అక్కడ డిఫాల్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి అలా ఉంటాయి రే ఫ్రెండ్స్ అయితే త్రిబుల్ ఏ త్రిబుల్ ఏ ప్లస్ రేటింగ్ బాండ్ ఫండ్లో పెడితే మనకి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ టు నైన్ పర్సెంట్ వస్తుంది మన డబ్బులు ఏం చేస్తారంటే ఒకే కంపెనీకి అప్పిస్తే మనకు రిస్క్ హై ఉంటుంది బాండ్ ఫండ్స్లో ఏం చేస్తారంటే ఒక ముప్పై నుంచి నలభై 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 ఐదు కంపెనీస్కి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇస్తే మనం ముప్పై నుంచి నలభై త్రీ రూపీస్ ఒక కంపెనీ టూ రూపీస్ ఒక కంపెనీ ఫైవ్ రూపీస్ అలా ముప్పై నుంచి నలభై కంపెనీలకి అప్పిస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఇవ్వటం వల్ల ఏమవుతుందంటే రిస్క్ తగ్గిపోతుంది అనమాట ఏదన్నా ఒక కంపెనీ బై కంపెనీలో లాస్ వచ్చి ఏమన్నా ఇంట్రెస్ట్ పే చేయలేక డిఫాల్ట్ అయితే కూడా ఇన్వెస్టర్కి నైన్ పర్సెంట్ బదులు ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అలా వస్తుంది అంటే లిక్విడ్ ఫండ్స్లో రి రిస్క్ అనేది చాలా త
ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది మీరు త్రీ ఇయర్స్ డెట్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఫ్రెండ్స్ ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు బ్యాంక్లో మీరు డిపాజిట్ చేసిన ఫ్రెండ్స్ మీరు ఒక థర్టీ పర్సెంట్ స్లాబ్లో ఉంటే మీరు ట్యాక్స్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ మీద అప్పుడు ట్యాక్స్ పే చేస్తే మీకు నెట్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ పర్సెంటే వస్తుంది ఇక్కడ ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఇన్ఫ్లేషన్ని మనం ఈ రిటర్న్స్లో నుంచి తీసేయచ్చు నైన్ పర్సెంట్ లెక్క మనకి త్రీ ఇయర్స్కి ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి ఫ్రెండ్స్ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్లో ఇన్ఫ్లేషన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనుకోండి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంటూ త్రీ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆ ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ తీసి మిగతా రిటర్న్స్ మీదనే మనం ట్యాక్స్ పే చేయాల్సి వెళ్ళి ఉంటుంది అనమాట ఈక్విటీ ఫండ్స్ అంటే ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఇన్వెస్టర్స్ ఈక్విటీ ఫండ్స్ చూజ్ చేసుకుంటారో వారి యొక్క డబ్బుని సపోజ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇచ్చారనుకోండి వారి యొక్క డబ్బుని ఈక్విటీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఈక్విటీస్ అంటే ఏంటి షేర్స్ ఆర్ స్టాక్స్ ఈక్విటీస్ అంటే షేర్స్ కానీ స్టాక్స్ కానీ ఈక్విటీస్ అంటే అంటే కంపెనీస్లో షేర్స్ కొంటారు స్కీమ్ పేరు మీద కొంటారు షేర్ అంటే ఏంటి కంపెనీలో భాగస్వామి అయితే ఈక్విటీ ఫండ్స్లో హై రిస్క్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అలాగే రిటర్న్స్ హై ఉంటాయి సో మనకి ఈక్విటీ ఫండ్స్లో మీకు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రావచ్చు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రావచ్చు సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ రావచ్చు కొన్ని సో కొన్ని సంవత్సరాలు టూ త్రీ ఇయర్స్ మనకి నెగిటివ్ రిటర్న్స్ కూడా రావచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈక్విటీ ఫండ్స్లో షేర్స్లు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు కాబట్టి షేర్స్ అంటే కంపెనీలో బి బిజినెస్ ఆ కంపెనీలో భాగస్వామ్యం షేర్ అంటే ఏంటి షేర్ ఎలా పనిచేస్తుంది షేర్స్ ఉండే రిస్క్లు ఏంటి అవి మీకు అవేర్నెస్ త్రీ వీడియోలో చెప్తాను